田径运动会不仅是奥运冠军的舞台，也是全国体育人最大的一次盛会。可没想到的是，这次比赛也成了比美的比赛。不少颜值出众的运动员，明明可以靠脸吃饭，但是人家凭借着在运动场上出色的个人成绩，还是让粉丝们有些意外。在二零一九年全国青年运动会女子一百米跨栏的比赛上，夏思宁就表现极为出色。在鸣枪声响起时，她就跟韩芷柔两人几乎同时攻上第一个栏，但在第三个栏之后，夏思宁展现出恐怖的速度，不断加速，强势超越，最终夏思宁以极大优势第一个冲过终点，成绩为十三秒三零，这个成绩打破了当时的全国少年纪录。在如今。在如今女子一百米栏的预赛中，也看到了她的身影。当镜头对准她的时候，现场也是一阵欢呼。她曾经被称为中国田径最强中学生，当时她只练了三四年跨栏。在之前的比赛中，她在练习跳高，但学校教练发现了她的跨栏天赋，然后才来到一百米跨栏比赛。这次来到全运会挑战高栏，对夏思宁是一个不小的。他在比赛中跑出了十三秒四九的成绩，排名小组倒数第二。他没能进入决赛，这样的结果也不意外，毕竟他是第一次尝试高栏，这对运动员来说是一个不小的影响。不过他却凭借他的高颜值使自己成功出圈，成为田径界一道亮丽的风景线。好了，今天的视频就到这里，感谢大家观看。有喜欢田径的小伙伴可以点赞关注一下，我们下个视频再会，拜拜。随着第九道奇迹刘翔的隐退，中国跨栏界一落千丈，人们的目光迅速就转向了中国短跑。东京奥运会男子百米半决赛，苏炳添惊险一跑九秒八三，震惊世界，荣耀亚洲。伴随着热烈的欢呼声，中国其他领域的运动员也传来喜讯。今天我们来说一下中国短跨比较有潜力的女运动员。第一，零三年出生的湖南女孩夏思宁，毕业于邵阳市第二中学，主练的运动项目是一百米跨栏。二零一七年的时候，夏思宁就跑出了十四秒五四的成绩，夺得全国中学生田径锦标赛女子一百米栏冠军。两年后，她又获得了世界中学生田径锦标赛女子一百米栏冠军。同年八月，又创造了奇迹。获得第二届全国青年运动会女子一百米栏冠军，并打破全国少年纪录，这样的成绩让她迅速爆红。时隔三年，她却再次爆红全网。而这次爆红的却不是因为她过硬的实力，而是那十分抢眼的神仙颜值。不过，她也跑出了十三秒四九的成绩，虽无缘决赛，但这也说明了她潜力巨大。第二，五官精致，笑容甜美。二十一岁的山西美少女戴怡如，在第二届全国青年运动会女子体校甲组一百米栏比赛中，戴怡如跑出了十三秒三六的成绩夺冠，并且以出色的成绩和精致的五官迅速走红，被称为“青春美少女版刘翔”。戴怡如天赋异禀，她启动速度快，攻栏凌厉，平跑速度也很快，后程能力和亚洲速度的苏炳添类似。都是个子不算太高，步伐不算很大，但速力惊人，前程能力强。最重要的是，他非常年轻，潜力巨大，未来可塑性极强。第三，最近竞技状态火热、桀骜不驯的四川飞人吴燕妮。吴燕妮，四川省自贡市富顺县人，现在是北京体育大学运动专业研究生。吴燕妮早在2010年便崭露头角。连续在全省比赛当中获得冠军， 2 0 1 5年获得全国第一届青运会冠军， 2 0 1 6年获得全国青年锦标赛冠军、全国田径锦标赛季军以及中日韩对抗赛亚军等， 2017年获得全运会季军、全国大学生运动会亚军， 2018年全国田径大奖赛，吴燕妮以 13.67 秒成绩获得冠军。2020年9月15日，吴燕妮夺得全国田径锦标赛女子100米栏冠军，一战成名，家喻户晓。2021赛季中旬，全国田径冠军赛暨奥运会选拔赛女子100米栏，她以12秒98的成绩夺冠，但在13天后的全国田径锦标赛女子100米栏决赛中，发挥极其出色，最后时刻绝杀逆袭，以12秒87夺冠，创造该项目自2015年以来的中国最好成绩。在2021年9月22日，第十四届全运会田径女子100米栏比赛中，她又再一次破了13秒， 1 2秒91获得亚军。吴燕妮启动稍差
，但后程加速能力强，属于越跑越快的那种，未来表现值得期待。好了，今天的视频就到这里，感谢大家观看。有喜欢田径的小伙伴可以点赞关注一下，我们下个视频再会，拜拜。这个四川九零后的姑娘非常渴望得到这枚金牌，尽管拼尽全力离第一就差那么一点点，但她以微弱劣势获得全运会女子一百米栏亚军。吴艳妮，四川富顺人，小时候练过舞蹈，也得过少儿风采大奖。没想到她在短跑方面更具潜力。吴艳妮在学校运动会上的出色发挥，让她开始了田径之路。在期间，她得到不同时期的老师教导。教练精心培养、训练、指导，再加上自己的刻苦努力，从小学到初中、大学均是保送。这样的待遇让多数人都羡慕不来。吴艳妮身体条件突出，手臂明显的肌肉线条，腹部马甲线凸起，这样健壮的身体让她拥有强劲的爆发、好胜心强、基本功扎实、发展潜力较大，是她夺冠的最大保障。你知道短跑运动员为什么在赛前拍打自己？原因是保持状态，漫长的等待或是经过复杂的天气环境，特别是雨天，会让人精神感到疲惫。为了让自己处于兴奋的状态，只能通过强力拍打。吴艳妮也不例外，在比赛开始前，她经常这样做。2021年6月，全国田径冠军赛暨奥运会选拔赛女子100米栏，她上演了逆转绝杀的画面。虽然起步上篮稍晚，但途中加速能力强，最后逆转超越了第一，以12秒87夺冠，同时也创造该项目自2015年以来的中国最好成绩。从2015年第一届全国青年运动会冠军， 2 0 1 6年全国青年锦标赛冠军， 2 0 1 7年第十三届全国运动会季军， 2 0 1 8年全国锦标赛冠军， 2 0 2 0年和2021年全国田径锦标赛冠军。吴艳妮逐渐成长为中国田坛100米栏名将。吴艳妮个人最好夺冠成绩是12秒 87， 这个成绩不仅是她个人最佳，也是今年亚洲最佳。在第十四届全运会女子一百米栏预赛中，吴艳妮最主要竞争对手就是福建队的林雨薇。她在预赛跑出了十二秒八五的个人最好成绩，而她近期展现出强劲的上身势头，毫无疑问，决赛将是两人的巅峰对决。林雨薇从起跑就压制住了吴艳妮，而吴艳妮利用后程的节奏调节找到感觉，两人的角逐直到最后一栏前都没有明显分出胜负。最后，吴艳妮有一点减速，冲线阶段，林雨薇率先压线，以略微优势获胜。在这，双双这枪要比他的预赛成绩。在之前，吴艳妮拿过铜牌、银牌，唯独没有拿过全运会金牌。尽管这样，她脸上看不到遗憾，也没有失落，反而是自信满满。亚军不遗憾，突破自我更重要。她也表示，下一届全运会冠军一定是她的。你们觉得他夺冠的几率有多大？